22h15 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit. Vous recevez Pierre de Villeneau, le fondateur, cofondateur du groupe Playback, spécialiste de l'éducation, Jérôme Salté. Bonsoir Jérôme Salté. Bonsoir. Vous, on a donc ce rapport du, du, du CNESCO, euh, qui est donc euh, une, non pas une filiale, mais euh, une cellule à l'OCDE, euh, qui pointe du doigt le fait que la France est, est le pays à l'intérieur de l'OCDE qui réussit le moins bien à compenser les inégalités scolaires, les inégalités à l'école. Est-ce que c'est vraiment un scoop Non, ce n'est pas un scoop. Mais on euh, savait. Euh, oui, on le savait, mais on n'était euh, pas obligé de le croire. Ah. Euh, et euh, le rapport, euh, finalement, euh, nous oblige un petit peu à, à le croire. D'abord parce que c'est un rapport très sérieux. Mm -hmm. euh, le rapport lui-même est le résultat d'un long travail fait par beaucoup d'équipes et euh, on peut avoir vraiment confiance dans ce qu'il nous dit. Et, et à l'intérieur de ce qu'il a étudié, euh, il a travaillé pour vérifier si l'étude, la fameuse étude sur laquelle on se fonde euh, pour établir ce genre de constat qui s'appelle l'étude PISA, euh, si cette étude PISA est elle-même sérieuse et fiable. Et la première conclusion du rapport, c'est de dire que oui, elle est sérieuse. Donc on ne peut plus se cacher, euh, et on ne peut plus dire que ce n'est pas nous qui sommes mauvais, c'est l'étude. Parce qu'on avait d'autres baromètres, comme notamment, euh, je crois que c'est l'université de Shanghai donc, qui établit euh, un, un, les universités euh, à travers le monde et qui, fatalement, souvent, la France arrive non pas dernière, mais en tout cas au milieu de classement. Oui, sur le classement des universités. Mais là, ce que dit le rapport du CNESCO, c'est que c'est les enfants eux-mêmes ouais. euh, qui sont euh, euh, en danger euh, par l'échec de, des politiques euh, éducatives successives depuis maintenant 30 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment euh, à l'école qu'on ne puisse pas changer et qui, euh, qui n'avance pas depuis 30 ans alors rien ne se passe à l'école qu'on ne puisse pas changer puisque l'une des choses que dit le rapport et qui est plutôt un signal d'optimisme c'est que dans les pays qui ont sérieusement pris le problème euh, on l'a fait euh, évoluer favorablement donc il n'y a, a pas de fatalité euh, en revanche ce que dit vraiment le rapport c'est que la France s'y prend mal pourquoi est-ce qu'elle s'y prend mal Elle s'y prend mal à mon avis et le, le rapport dit ça aussi euh, euh, pour trois raisons d'abord parce qu'on a des responsables politiques qui agissent sans mandat réel c'est-à-dire que les présidents de la République public qui succède disent tous que l'éducation est leur priorité numéro un. Mais euh, ça c'est les programmes politiques hein, euh, avant présidentiel. Oui, hein. mais c'est justement pas des programmes, ce sont des déclarations. Oui. Et euh, alors qu'on a besoin d'un programme précis euh, avec lequel les présidents doivent se, les, les candidats à la présidence doivent se présenter de telle sorte qu'une fois élus, ils ont un mandat. Or, ils n'ont pas le mandat pour changer sérieusement les choses. La deuxième euh, raison, c'est que euh, on est euh, en France euh, euh, parmi ceux qui sont les moins capables de réformer. Ça non plus, c'est pas un scoop, mais enfin, c'est quand même très spectaculaire en matière d'éducation. On a vraiment une pratique de la réforme politique qui est nulle. Euh, on pourrait développer, ce serait euh, très, très long. Et la troisième raison, c'est qu'en matière d'éducation, on n'a pas une bonne pratique non plus de l'expérimentation sur le terrain. Et ça nous aiderait beaucoup de pouvoir innover euh, 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 sur le terrain en sachant évaluer les innovations et en sachant les disséminer quand elles sont bonnes. Jérôme Salté, corrigez-moi si j'ai si tort, mais j'ai l'impression que dans ce rapport, on lit que d'un côté on a des écoles de la République où il y a des profs qui ne sont pas forcément titulaires, où euh, justement c'est là où il y a la mixité sociale, et puis d'un autre côté, il y a des très très bons professeurs dans des écoles où euh, vont plutôt des, des enfants aisés. Mais euh, encore une fois, c'est pas c'est pas un scoop, ça, ça dure depuis, depuis toujours. On a, on a, J'avais envie de reprendre une phrase de François Mitterrand qui disait qu'on avait tout essayé sur le chômage, on a tout essayé sur l'éducation. Oui, alors en France, on essaye mal. Euh, ce que vous dites est parfaitement juste on a euh, les meilleurs profs qui s'occupent des meilleures classes euh, et euh, les profs les plus inexpérimentés c'est pas qu'ils sont mauvais, hein, c'est juste qu'ils démarrent en général et qu'ils ont été peu ou pas quand formés on passe, quand on passe son diplôme de, de prof, son CAPES ou autre, ou son agrégation, souvent on est envoyé dans les EP. Oui, alors d'abord on passe son diplôme euh, en général, euh, même euh, toujours euh, sur euh, le sujet de la compétence qu'on a dans le savoir disciplinaire qu'on va enseigner mmh. Et donc, on n'est pas recruté forcément sur sa capacité à enseigner, sa capacité euh, pédagogique. Ensuite, on a une formation initiale qui est euh, douteuse, qui a été changée récemment, mais enfin qui, sur la longue période, n'est euh, pas très bonne. Et ensuite, on a peu ou pas de formation continue. Donc, on a un problème de recrutement, de formation, puis on
on a aussi un problème d'accompagnement euh, de, ces, de ces profs sur le terrain. Et là où vous avez complètement raison, c'est que plus on est dans des zones en difficulté, plus le problème est vif. Mais pourquoi est-ce que... Parce que j'entends certaines associations qui disent bah, on devrait tout redistribuer comme un, comme un paquet de cartes, en fait. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait prendre euh, les bons profs chez les gens aisés et les mettre chez les gens pauvres, entre guillemets, pour, faire, pour schématiser Pourquoi on ne mettrait pas des bons profs chez tout le monde Alors, c'est absolument ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, je pense qu'il faut cesser de euh, réfléchir... On ne pas prendre les mauvais pour les mettre là et les bons pour les mettre là. On faire que des bons profs. En fait, il faut faire un bon programme éducatif, point barre. Et ce programme-là, il faut en faire bénéficier tout le monde. Alors, alors, et, et ce qu'on fait, c'est plutôt, d'ailleurs, armé très souvent de très bonnes intentions, on crée des ghettos, des ghettos d'élèves en difficulté en disant on va spécialement bien s'en occuper. Et le rapport dit qu'il ne faut clairement pas faire ça parce que c'est la recette de l'échec. Des ghettos où il y a d'ailleurs souvent, euh, non pas 100%, mais en tout cas un très grand, euh, une très grande taux de réussite au bac alors qu'en réalité, bah, euh, c'est parce que les programmes sont, sont mauvais, c'est ça Oui, alors quand on est arrivé au bac, on a déjà passé un, un, un long chemin. Euh, oui, ce que pour ceux aussi, qui arrivent au bac. Oui, oui, oui. Et, et, et ce que, ce que montre le rapport, c'est que les difficultés naissent à l'école primaire, et donc il faut beaucoup s'occuper de l'école primaire, et qu'elles sont très vivaces euh, et même très douloureuses au collège, et donc il faut aussi s'occuper euh, du, euh, du, du collège. Donc comme on ne peut pas avoir que des priorités, je pense que le bac euh, n'est pas forcément la nôtre. L'école n'est pas attractive, attrayante, qu'est-ce qu'on peut créer pour améliorer ça je pense qu'il faut euh, s'occuper beaucoup du désir d'apprendre euh, et que ce désir d'apprendre qui est très vif chez tous les enfants à la maternelle euh, s'étiole euh, au fil du temps et ça commence dès l'école primaire et c'est une calamité euh, au collège et donc les enfants qui rêvent d'aller à l'école euh, finissent par détester euh, y aller on fait des généralités, c'est pas vrai de tout le monde mais enfin quand même, euh, donc il faut beaucoup s'attacher à, à entretenir ce, ce désir d'apprendre et puis je crois qu'il faut se mettre en position partout pas seulement dans les zones en difficulté, d'accompagner chaque enfant pour ce qu'il est, selon son profil, selon son rythme, et non pas un ensemble gigantesque de 12 millions d'élèves, ce qui est un peu le défaut de notre système éducatif. La France est, le, est un peu le mauvais élève, si j'ose dire, dans, dans, ce classement, dans ce classement dont on parle. Quel est le, le bon élève et comment ils y arrivent Quel pays y arrive le mieux alors on a beaucoup parlé de la Finlande, euh, le, le, la Finlande euh, a, a résolu un problème qui était de la même nature que, euh, que, que l'autre. Et donc euh, en fait, c'est là où je le disais tout à l'heure, on a des raisons d'être optimiste aussi, c'est-à-dire qu'on a des exemples de pays comme la Finlande, mais le rapport cite l'Allemagne par exemple, qui était un, un très mauvais élève euh, il y a moins de 15 ans, qui a mis en place des politiques euh, euh, à la fois audacieuses, très volontaristes, euh, qu'il y ait euh, des idées de réforme et des pratiques sur le terrain euh, et, euh, et ils y sont arrivés donc je, je, je pense qu'il n'y euh, a pas de fatalité pour qu'on échoue en France systématiquement mais ça fait quand même 30 ans que ça dure, c'est un peu long Et voilà, il faut donc s'inspirer de la Finlande et de l'Allemagne Merci beaucoup Jérôme Saleté d'avoir été avec vous. nous ce soir